大家好，又係我小西啦。咁嗱，今年嚟講咧 ，Samsung 電視咧就係頭炮出機嘅。咁而佢哋嘅全新嘅 AI 處理晶片啊 ，QN 8 AI Gen 3咧，喺市場上咧得到非常之大嘅回響啊。咁事關咧，今年咧有好多唔同嘅大事發生啊嘛。譬如好似話歐國杯啊，甚至乎奧運咧，都係今年發生嘅。咁亦都好多師兄咧，就因為換咗 Samsung 電視機咧，已經享受咗呢個 AI 嘅功能咧，就問翻我哋究竟佢應該揀邊一類型嘅型號會啱佢哋？使用咧，咁今日咧，小室就同大家咧分享幾部深水嘅精選咧，就同大家講下究竟邊一部嘅功能咧就適合你喎。咁而可以一次過睇到 Samsung 咁多部唔同型號嘅電視，當然要去呢個 AV Live 嘅門市啦。咁所以咧，今日小室就會同大家喺度逐步逐步咧分享一下咧每一部電視機嘅焦點啊，同埋呢個值得大家留意嘅地方㗎。咁 Samsung 嘅處理晶片咧，今年就有兩款嘅，咁啊因為咧佢哋嘅 New QLED 咧就有分 8K 同埋 4K 噶嘛，咁而 8K 咧就會用上最奇艦嘅 NQ 8 AI Gen 3呢一個晶片嘅，咁係佢哋現時嚟講咧一個最強嘅晶片啊，咁可以將所有嘅信源咧就由呢一個嘅普通嘅一個解像度提升到去呢個 8K 嘅 HDR 嘅解像度啊，咁而且咧亦都有五百一十二個神經網絡咧去做翻呢一個 AI 嘅交叉比對啊，咁無論係喺畫質啦。仔細度啦，同埋呢個流暢度咧，其實都有加持噶。咁而小室咧，頭頂上面呢一部咧，就係啱啱提過嘅最強勁嘅 8K 電視啊 ，QN 9 0 0 D 呢一部 8K 嘅 Neo QLED 電視啦。咁叫得 Neo QLED 就一定係用上呢個 Mini LED 背光燈技術噶啦。咁而佢尺寸方面咧，就有三款嘅，六十五寸、七十五寸同埋八十五寸噶。除咗係最強嘅 QN 8 AI 第三代處理器之外咧，亦都用上呢一個超薄 Infinity 嘅屏幕啊，有九十九個 percent 屏佔。支援嘅影像模式咧就包括有 HDR 啦、HDR10 Plus 啦、HDR10 Plus 嘅 Adaptive 同埋呢一個 Gaming 嘅，最後仲支援埋呢個 HLG 添。誒，除咗係呢一個量子嘅 Mini LED 背光之外咧，亦都有呢個抗反光面板技術啊。咁喺呢一個強勁嘅燈光環境之下咧，都可以保持到呢一個畫質清晰噶。而聲音方面咧，亦都係配有呢一個杜比全景聲六點二點四嘅 Dolby Atmos 音效嘅，亦都包括埋呢個 Object Tracking 嘅聲譜啊。而四個嘅 HDMI input 咧都係支援二點一制式㗎，咁啊有埋呢個 gaming 模式支援呢個 ALLM、HGIG 同埋呢個 VRR 嘅噃。咁啱啱咧就用咗呢一部嘅七十五寸 QN 九百 D 咧嚟睇咗少少 John Wick 嘅最新嗰一段嘅呢個四 K UHD 畫質啊。喺個亮度啦，同埋個顏色嘅色域上邊咧，我哋之前做評測都知道佢係非常之咁高強嘅。咁所以咧，頭先咧喺就算喺呢個環境底下咧出呢一個畫面嘅細節啦，同埋呢一個顏色咧都非常之亮麗啊。咁再配合埋咧，佢呢一個量子點嘅 Mini LED 嘅加持啊，咁啊同埋處理器嘅提升啊，咁啊令到咧呢一個立體感咧就更加可以加倍咁樣樣去輸出嘅。而我自己嚟講咧，就對於咧睇電影咧都係用翻呢一個電影模式啦，或者係 Free Make Camo 咧，就會比較上得出一個更加精準嘅一個電影嘅色温啊。咁當然啦，如果睇普通電視節目嘅話咧，亦都可以咧就配合翻呢個標準模式同埋佢嘅 AI 咧嚟去幫助，令到咧你嗰個畫質咧可以咧更上一層樓嘅。而且啊，佢哋依家咧仲更新埋咧，可以玩埋 AI 嘅個人化功能嘅喎，可以連睇戲啦、運動賽事啦，同埋一般節目咧都有翻個 AI 俾大家。咁呢個 AI 功能咧就更加實用啦。嗱，玩 Samsung 電視嘅朋友咧，好多都針對住大畫面嘅。咁啊，頭先嗰部都好大㗎啦。但係如果大家想喺屋企玩到 IMAX 咁大咧，我身後呢部九十八寸嘅 QN 九十 D 咧就應該會啱你啦。佢雖然咁大嘅畫面啦，咁其實控制力上邊咧都用翻呢一個 QN 四嘅一個 AI 晶片第。二代嘅，咁喺控制翻嗰個畫面上面嘅細節咧，就會相對比較上穩陣啲啦。另外咧 ，Samsung 亦都會喺呢個大寸數嘅電視上面加入一個叫做 Super Size 嘅 Picture Enhancer， 去增強翻呢個畫質入面嘅細緻嘅噃。嗱，咁佢配合埋呢個 Neo QLED 嘅量子矩陣技術咧，能夠精準控制翻呢一個 Mini LED 嘅背光啦，提升翻個對比度同埋亮度嘅表現嘅。咁而 HDR 方面咧，佢除咗有齊翻 Samsung 所要嘅 HDR 之外咧，亦都有一個 Auto HDR Remastering 噶，咁可以令到咧，就算係冇呢個 HDR 嘅效果咧，都可以咧重製翻出嚟噶。四 K 一百二十赫兹嘅支援同埋 E L C 咧就絕對冇問題噶啦。咁而咁大個畫面咧，其實聲音方面都非常講究啊。咁佢配搭埋呢個 Object Tracking Sound Plus 嘅技術，透過多個喇叭咧實現翻呢個 3D 環繞音效，可以聲音咧令到跟住畫面移動嘅效果咧做得更加好嘅噃。
。嗱，咁頭先咧喺呢一部九十八寸嘅 QN 九十 D 上面咧，就睇咗一段雙子任務啊。咁呢部電視機雖然咁大啦，咁但係喺嗰個畫面嘅顏色對比度同埋呢一個流暢度咧，我覺得都係表現滿意嘅。咁不過唯獨是要留意嘅話咧，如果你個位置咧太近嘅電視機咧，你有機會要需要左右擰頭啊。咁我自己就會建議，起碼七至九尺嘅空間去睇呢一部九十八寸咧，就會非常之啱啱好啦。嗱，咁如果大家唔需要玩到九十八寸咁大嘅畫面咧，咁我身邊呢一部嘅 QN 九五 D 咧就應該會啱你啦。咁佢亦都係一部四 K 嘅 New QLED 電視嚟嘅。咁而喺四 K 嘅界別上面嚟講咧，佢亦都係一部旗艦啊！咁處理晶片呢，亦都係用上呢一個 NQ 4嘅 AI Gen 2處理器啊！咁可以將所有嘅 source 呢全部升騰晒去上呢個 4K 嘅畫質。咁背光燈亦都係用上佢哋嘅 Mini LED 背光燈啦。咁所以呢，一樣可以令到嗰個高光位啦，同埋呢個仔細度同埋呢個對比度呢，可以做得更加正嘅。喺個刷新率上面呢，可以有呢一個 Motion Accelerator 呢，就去到一百四十四赫茲嘅喎。配合埋呢個 AMD 嘅 Free Sync 功能啊，如果我嚟接駁電腦打機呢，就真係絕對啱晒使啦。咁呢部 QN 9 5 D 呢，之前呢，其實小七都已經試過㗎啦。咁啱啱呢，我哋就睇咗一個4 K 6 0 P 嘅雙子任務啊。咁開頭呢，就暗殺嗰一段呢，其實就有好多快速流動嘅畫面嘅。咁已經喺呢一個4 K 6 0 P 上面嘅支援呢，佢係完美咁樣去呈現到啦。咁而喺嗰個流暢度方面呢，佢係可以令到6 0 P 嘅畫質呢，都可以保持返呢個電影感啊。咁所以呢，用返呢個電影模式或者 Film Maker Mode 咧，其實就可以呢，輕鬆咁樣對應返電影嘅內容啊，非常之唔錯嘅。s a m s u n g 除咗 New QLED 電視強環之外咧，其實佢哋個 OLED 電視都非常勁嘅。之前咧就推出咗呢一個 QD OLED 嘅面板之後咧，其實喺個市場上都打響咗一定嘅一個連耳咁而今代嚟講呢去到呢就 S 9 5 D 呢，就更加換上咗一個防反光嘅屏幕添啊！佢都係用上呢一個 NQ 4嘅 AI Gen 2處理器啊！咁有二十個 AI 人工智能網絡呢，就針對返呢一個 OTT 嘅串流媒體服務啦、打機啦同埋睇運動賽事呢，做返呢個升頻同埋提升呢一個嘅亮度、色彩同埋對比度嘅喎。咧亦都會用埋呢一個 OLED 嘅 HDR Pro 嘅功能啊，可以令到呢個亮度呢，再提升七十個 percent 嘅喎。咁配合返呢。呢、这、一個處理引擎咧，就可以令到動態嘅對比度同埋色調咧，就可以更加精準啦。嗱，啱啱咧，我哋就喺度睇咗咧最新一集嘅《Mission Impossible》啊，咁啊，剛才咧睇到咧喺 OLED 嘅畫面上面嚟講咧，黑位嘅細節咧，其實係可以比平時我睇嘅電視咧就會睇多少少嘅。咁同埋咧，佢因為個面板亮度都足夠啦，咁所以咧你會見到咧，無論係畫面嘅對比度啦，同埋呢個亮度咧都非常之討好嘅。咁同埋咧喺呢一個嘅量子點加持底下咧，其實呢一部 Samsung 嘅電視機咧，我自己覺得咧喺嗰個紅色同埋綠色方面咧，佢出嚟嗰個亮晶晶嘅效果咧係。更加值得大家留意啊！今日同大家分享咗幾部 Samsung 嘅旗艦級電視機啊，有呢一個 New QLED 嘅電視啦，亦都有呢一個 OLED 電視嘅。兩個嘅唔同面板咧，其實都各有好處㗎。咁如果大家話想玩超高光位，亦都有一個超解像度嘅話，就可以玩呢個 8K 嘅 New QLED 啦。咁但係如果唔係喎，你話我想要大畫面，但係價格相對嚟講咧抵玩少少嘅話咧，呢、這、一個 4K 嘅 New QLED 咧都係可以滿足到你啊。咁當然啦，如果你話我係一個電影發燒友，少一個純黑同埋呢個顏色相對係鮮豔嘅畫質嚟講咧，佢哋嘅 QD OLED 面板嘅 OLED 電視咧，其實就會比較上適合你啦。咁但係咁多款唔同嘅電視機咧，其實都係以呢一個高畫質嚟去取勝嘅，同埋呢個大畫面。咁所以咧，佢哋嘅處理器咧就冇必係要做到咧可以應付到咁大嘅畫面嘅迅速移動啦，同埋咧呢個畫面嘅分析嘅。咁啊，今代就加埋 AI 嘅功能啦，咁就可以咧令到咧畫質同埋聲音咧都可以得到一個最高嘅一個效果啦。咁今期嚟講呢 a v Live 呢亦都有一個法式生活品味嘅優惠嘅。咁啊，購買唔同型號嘅電視機呢，其實都會有唔同嘅一個小禮品送返俾大家喎。咁如果大家想了解多啲呢，可以去佢哋個官方網站或者直接落嚟鋪頭呢，自己慢慢睇啦。好啦，咁啊，今日條片就嚟到呢度啦。如果大家喜歡呢條片，請畀個 like、subscribe 我哋嘅 channel， 再撳下鐘仔，我哋好嘢就會通知佢睇㗎啦。